Chemikalien aus Fabriken, Haushalten und der Landwirtschaft erobern die Umwelt. Sie verschmutzen die Gewässer. Wenn wir uns Deutschland anschauen, dann haben wir halt fast nirgends einen guten ökologischen Zustand. Viele Lebensmittel sind voller Chemikalien. Mit unserer Nahrung nehmen wir giftige Stoffe auf. Die Hersteller können im Grunde ganze Pestizidcocktails sich zusammenmischen und das ist völlig legal. Selbst im Fruchtwasser von Schwangeren finden Ärzte gefährliche Chemikaliengemische aus der Umwelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter das als Kind überträgt und das dann beim Kind das im Gehirn sich ansammelt, ist gegeben. Im Abwasser einer Kläranlage geht Klaus Kümmerer auf Spurensuche. Begleitet von zwei Experten sucht der Chemiker nach unverwüstlichen Überbleibseln aus unserem Alltag. Seine erste Station, ein Becken mit dem bereits mechanisch gesiebten Abwasser. Kümmerer findet hier die Chemikalien aus unseren Haushalten, die sich kaum oder gar nicht abbauen. Da gehören die Arzneimittel dazu. Desinfektionsmittel, aber auch, was sie so in ihrem Shampoo haben, einige Stoffe davon gehören dazu, Körperpflegemittel, aber auch Dinge wie Flammschutzmittel, die sie im ersten Moment gar nicht sehen, aber die vielleicht aus ihrem Kunststofffußboden oder Teppichboden ausdünsten, Antistatika, Stoffe, die aus elektronischen Geräten rausgehen, dann einen Hausstaub binden und mit dem Putzwasser ins Wasser gehen, das geht alles ins Abwasser. Von vielen dieser Stoffe weiß man inzwischen, dass sie für den Menschen giftig sind. Trotzdem gelangen sie unkontrolliert mit dem Abwasser in die Kläranlagen. Viele der Substanzen können dort nicht beseitigt werden. Oftmals werden sie nicht mal mehr erkannt. Wir haben nicht für alles Grenzwerte. Wir haben für einige Stoffe Grenzwerte. Wenn Sie überlegen, wir haben in der Europäischen Union etwa 100.000 verschiedene chemische Stoffe auf dem Markt. Es gibt Schätzungen dass davon etwa 20.000 bis 30.000 umwelt- und Wasser abwasserrelevant sind. Wir können keine 30.000 Stoffe regeln. Die meisten Kläranlagen in Deutschland reinigen unser Abwasser in drei Stufen. Grobe Stoffe werden mechanisch aus dem Wasser gesiebt, anschließend wird es biologisch und chemisch aufbereitet und gelangt dann zurück in die Natur. Kümmerer hat festgestellt, dass viele chemische Substanzen die Klärung unbeschadet durchlaufen. Wir vergleichen das mit dem Zulauf, was war vorher drin, was ist nachher noch drin. Und all das, was nachher noch drin ist, heißt, es wurde ja nicht entfernt in der Kläranlage. Das heißt, diese Stoffe haben auch Wirkung. Wirkung einerseits natürlich auf Organismen in der Umwelt, Fische, Kleinkrebse etc. Wir wissen ja auch nicht, wie diese Stoffe zusammenwirken. Aber wir haben ja einen Wasserkreislauf und Flusswasser oder anderes Wasser, später Grundwasser, wird ja auch als Trinkwasser verwendet. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht noch schmutziger wird und in Zukunft wieder sauberer, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Gefährliche Chemiecocktails sammeln sich in der Umwelt und haben längst den Menschen erreicht. Wieland Kies befürchtet, dass sie in unseren Körpern schwere Schäden anrichten. Besonders gefährlich endokrine Disruptoren. Stoffe, die Körperdrüsen befallen und unser Hormonsystem beeinflussen. Die Welt ändert sich rasend schnell und deswegen ist es schon so, dass wir veränderte Bedingungen haben und uns darauf einstellen müssen. Also Stichwort Endocrine Disrupting Chemicals, die gab es in der Steinzeit noch nicht. Diese Stoffe sind erst synthetisiert worden und beeinflussen die kindliche Gesundheit in großem Maße. Hallo. Diese künstlich hergestellten Chemikalien stehen unter Verdacht, die Entwicklung der Kinder bereits im Mutterleib zu gefährden. Sie sollen ein Faktor für Diabetes, Fettleibigkeit oder Allergien sein. Auch für die immer früher einsetzende Pubertät bei Teenagern und für eine zunehmende Zeugungsunfähigkeit von Männern sollen sie mitverantwortlich sein. Und es gibt keinen Schutz vor ihnen. Es gibt eine Publikation, die nachweist, dass in unserem Blut Genauso im Säugling als auch im hohen Alter Mini-Konzentrationen von Antibabypille, von Bluthochdruckmedikamenten, von chemischen Giften, die wir auf unseren Feldern gegen irgendwelche Insekten ausbringen, vorhanden sind. Also Sie haben richtig gehört, im Säugling, in einem gesunden Kind, 
können wir heute mit feinen Methoden alle diese Stoffe nachweisen. Chemikalien, die Krankheitserreger ausmerzen, Schimmel zerstören, Schmutz beseitigen, Unkraut vernichten und Parasiten töten, werden zum Problem. Wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, gelangen die Stoffe mit dem Klärwasser in unsere Umwelt. Einige bleiben und wirken jahrzehntelang. Und ständig kommen neue dazu. In der Europäischen Union ist das Problem seit Jahren bekannt. Sie hat eine Gruppe deutscher Wissenschaftler beauftragt, die Chemikalien in unterschiedlichen Flüssen Europas zu analysieren. Werner Brack vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung leitet das Projekt. In der Holtemme in Sachsen-Anhalt finden die Forscher in jeder Probe hunderte Chemikalien. Ja, ich mache mir Sorgen um unsere Flüsse und Bäche. Wenn wir uns Deutschland anschauen, dann haben wir halt fast nirgends einen guten ökologischen Zustand. Einen guten chemischen Zustand haben wir auch nirgends. Nicht, also in 0 Prozent der Standorte hier in Deutschland. Und das ist natürlich Grund für Besorgnis. Das ist vor allem aber auch Grund fürs Handeln und um eben hier Veränderungen herbeizuführen. Bereits im Jahr 2000 hat die EU eine Richtlinie für saubere Flüsse und Seen entworfen. Sie legte Grenzwerte für 45 verschiedene Chemikalien fest. Viele dieser Stoffe sind inzwischen verboten. Doch sie wurden von der Industrie durch zahlreiche neue ersetzt. Oft mit fast identischen Substanzen. Statt weniger treffen inzwischen deutlich mehr Chemikalien aufeinander und werden zu gefährlichen Gemischen. Natürlich sind es genau diese Chemiecocktails, die wir uns anschauen müssen und die uns Sorge bereiten. Äh, vor allem, weil das natürlich Chemiecocktails sind aus bekannten Stoffen, aber auch aus einer ganzen Menge von unbekannten Stoffen. Das heißt, wir wissen die Zusammensetzung nicht. Das heißt, äh, die beste Methode, diese äh, Cocktails zu erfassen, ist tatsächlich über wirkungsbasierte Methoden. Das heißt, wir nehmen direkt das Flusswasser, wir nehmen direkt den Cocktail, so wie er ist. Und wenn wir dann Probleme haben, wenn wir dann tatsächlich sehen, wie Organismen reagieren, dann können wir mit chemischen Methoden versuchen, die Stoffe zu identifizieren, die hier tatsächlich das Problem geben. Im Helmholtz-Zentrum arbeiten mehrere Institute zusammen, um die Gefahren, die von den Chemiecocktails ausgehen, in den Griff zu bekommen. Sie bauen natürliche Fluss- und Bachlandschaften nach und testen die Wirkung der Stoffgemische auf Tiere und Pflanzen. Stufen die Wissenschaftler ein Chemikaliengemisch aus einem Fluss oder See als gefährlich ein, machen sie weitere Tests. Besonders geeignet sind dafür Zebra-Berblinge. Zebra-Berblinge sind ein wunderbarer Detektor eben genau für diese Effekte, die diese Mischungen verursachen. Und an sich sind uns die Zebrafische gar nicht so unähnlich, wie sie aussehen. Das heißt, sehr viele biologische Prozesse sind sehr ähnlich wie bei Menschen. Deswegen werden eben diese äh, Zebrafisch-Embryos äh, auch gerne als Ersatzsystem oder Vorhersagesystem genommen. Die Wissenschaftler züchten die Larven der Fische heran, massenweise, weil inzwischen immer mehr und immer neue Chemie-Cocktails durch die Flüsse wabern. Die Forscher haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Tests an dem Fischnachwuchs durchführen können. Maschinell. Anders ist in zahllosen Stoffkombinationen nicht Herr zu werden. Aber nicht nur unsere Seen und Flüsse sind voller Chemikalien. Auch mit dem Wind treiben zahlreiche Stoffe über das Land, oft kilometerweit. Umweltingenieur Frieder Hofmann ist im Auftrag von Bioerzeugern im gesamten Bundesgebiet unterwegs, um die Chemikalien in der Luft zu identifizieren. An Bäumen, die am Rand von Naturschutzgebieten stehen, fernab von Großindustrie und konventioneller Landwirtschaft. Selbst hier wird ihr fündig. Wir suchen in der Baumrinde die Luftschadstoffe, die Luftschadstoffbelastung. Und das Gute an der Baumrinde ist, die sammelt sehr viele unterschiedliche Schadstoffe über die Standzeit sozusagen. Wir können da verschiedene Elemente, Schwermetalle, Schwefel, Stickstoff, aber auch Dioxine und auch Pestizide zum Beispiel an der Baumrinde feststellen. Dass Chemikalien über das Land fliegen, ist keine neue Erkenntnis. Völlig unbekannt aber ist, wie sich ihre Gemische an Bäumen, Sträuchern und Gräsern auf die Natur auswirken. Wir wissen natürlich, dass Stoffe interagieren. 
Und diese Vielfalt an Stoffen, diese Vielfalt an Interaktionen, möglichen Interaktionen, die kann man eigentlich im Prinzip gar nicht realistisch testen. Das heißt, wir machen ein Experiment mit Natur und Mensch in der Vielfalt der Stoffe. Wir verlieren Arten, wir verlieren Fläche, wir verlieren Biosysteme. Und das ist natürlich für ein Land, was eines der reichsten Länder der Welt ist, sozusagen ein schlechter Zustand. Hofmann hat festgestellt, dass viele Pestizide aus der konventionellen Landwirtschaft einfach verwehen. Sie vermiesen Biobauern die Ernte, weil die ihre Produkte aufgrund der Belastung nicht mehr als Säuglingsnahrung verkaufen können. Zehn solcher Chemikalien findet er überall in der Republik, darunter auch alte Bekannte. DDT ist in Westdeutschland über 30 Jahre verboten, in der DDR wurde es noch angewendet. Das heißt, es ist schon über 20 Jahre nicht mehr in der Anwendung und trotzdem finden wir das noch in der Luft. Und das ist aber nicht nur in der Baumrinde so, sondern das finden wir tatsächlich auch in Regenwasserproben oder auch in Luftmessungen. Und diese Stoffe, die zirkulieren in der Umwelt und kommen auch immer wieder in die Luft zurück. Zum Beispiel durch Bodenerosion, also dass der Wind Bodenpartikel in die Luft äh, treibt und dann haben wir das wieder in der Luft. Ja. Die Mediziner in der Leipziger Uniklinik wollen in einer Langzeitstudie an tausenden Probanden unter anderem auch feststellen, ob die Chemikalienbelastung von Schwangeren Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer Kinder hat. Was da vor allem uns sehr, sehr beschäftigt, sind Pestizide, Insektizide, also Stoffe, die eben in der Landwirtschaft, äh, im täglichen Leben durchaus auch äh, direkt in Plastikutensilien, äh, Plastiktragetaschen, Nuckis, also Schnuller für die Kinder vorhanden sind, weil wir wissen, dass diese Zusatzstoffe durchaus was mit kindlicher Gesundheit zu tun haben. Die Proben der schwangeren Frauen werden gesammelt und bei minus 130 Grad gelagert. Erkranken die Kinder später, können die Mediziner rückverfolgen, welchem Chemikaliengemisch sie im Leib der Mutter ausgesetzt waren. Diese Chemikalien aus der Umwelt gehen nicht nur ins Fettgewebe, wo sie dann lange Zeit abgelagert werden, sondern die gehen auch ins Gehirn, weil unser Gehirn sehr viel Fett enthält. Und dort, das sind wir gerade sehr dran, Langzeitstudien zu machen, scheint es so zu sein, dass wenn eine Schwangere wirklich hohe Mengen von diesen Substanzen in der Schwangerschaft auf sich einwirken lassen musste, dass dann die Entwicklung der Kinder eher schlechter ist. Die Leuphana-Universität in Lüneburg. Hier analysiert Klaus Kümmerer das Abwasser aus den Kläranlagen. Dabei findet er zahlreiche Reste von flüssigen Chemikalien. Doch nicht nur das. Auch Stoffe, die eigentlich in festen Substanzen wie Plastik, Kosmetika oder Verpackungen gebunden sind, kann er nachweisen. Das Problem ist, dass diese Stoffe durch die Produkte, wo wir sie nutzen, sozusagen anfangen, ein Eigenleben zu führen. Das heißt, sie verlassen die Produkte, bei, wenn sie einen Kunststoff haben, der sehr weich ist, sind manchmal Weichmacher drin, die gehen raus, gelangen ins Wasser, gelangen in die Atmosphäre oder gelangen in den Boden. Und da gehören sie einerseits natürlich nicht hin und sie stören die Prozesse dort, die natürlichen. Und das müssen wir verhindern. Selbst gefährliche Abbauprodukte, die durch die Einwirkung von UV-Strahlen auf bestimmte Stoffe entstehen, konnte Kümmerers Team identifizieren. Viele Chemikalien werden eingesetzt, ohne dass die Hersteller wissen, wie sie sich verändern, wenn sie mit UV-Strahlung, Speichel oder Schweiß in Kontakt kommen. Chemie ist nicht gut oder böse und Chemie macht ganz viel, hilft uns ganz viel zu unserem Lebensstandard. Ob das jetzt Arzneimittel sind, ob das Textilien sind, Kleidung. Ähm, ob das Farben sind, ja, die dann nicht nur einen schönen optischen Eindruck machen, sondern Wert erhalten von Produkten etc. Also das ist ganz wichtig. Ohne Chemie hätten wir nicht diesen Lebensstandard, diese Lebensqualität, die wir haben. Aber wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder ähm, wir haben die Orientierung ein bisschen verloren. Was sind die wichtigen Dinge, wo soll es lang gehen? Der Wissenschaftler ist davon überzeugt, dass die Lage auch deshalb außer Kontrolle geraten ist, weil Chemikalien häufig nicht nur nach ihrer Gefährlichkeit, sondern vor allem nach ihrem Nutzen bewertet werden. Es gibt einen Fall, da wurde ein, ein Stoff, der ursprünglich als Pestizid eingesetzt wurde, hochchloriert, persistent. 
Da wurde rausgenommen, wird jetzt, wurde dann auf einmal als Flammschutzmittel eingesetzt. Nur weil da eine andere Regulation greift. Ja? Pestizide ist eine andere Gesetzgebung als Flammschutzmittel. Und das kann nicht die Zukunft sein. Ich würde fast sogar sagen, das ist auch nicht menschenwürdig. Verbraucherschützer mahnen seit langem an, dass verlässliche Regeln fehlen. Für die Zeitschrift Ökotest überprüft Katja Tölle regelmäßig, welche Chemikalien mit den Waren aus den Supermarktregalen in unseren Haushalten landen. Wir suchen in quasi jedem Bereich. Ja. Also es ist natürlich im Wasser, wenn es aus den Plastikflaschen übergeht. Chemische Rückstände spielen in Kosmetika eine Rolle und natürlich auch in Lebensmitteln jeder Art. Tölle lässt regelmäßig verschiedene Obstsorten überprüfen. Im Jahr 2018 hat sie Weintrauben im Studentenfutter untersucht und Äpfel verglichen. Einheimische mit Ausländischen. Ein wichtiger Punkt, die Menge der Pestizidrückstände auf den Früchten. Bei den Äpfeln schneiden die deutschen Landwirte im Schnitt besser ab als die Lieferanten aus dem Ausland. An heimischen Äpfeln haften weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Für Tölle ist das aber kein Grund zur Entwarnung. Ich denke, in Deutschland wird einfach weniger gespritzt und vor allem haben wir auch wahrscheinlich strengere Vorgaben. Das ist einfach so, dass die sehr lange Wartezeiten vor der Ernte einhalten müssen, die Bauern. Nach der Ernte dürfen sie gar nicht mehr spritzen und dann werden die Äpfel auch alle noch in einem Wasserbad gewaschen. Das heißt, am Ende sind für den Verbraucher nicht mehr viele Pestizide auf den Äpfeln drauf. Für die Umwelt bleibt es natürlich ein Problem letztlich. Beim Anbau von Weintrauben greifen die Landwirte oft auf Pestizide zurück. Das spiegelt sich im Testergebnis der Rosinen im Studentenfutter wieder. Wir haben tatsächlich bis zu 19 verschiedene Wirkstoffe gefunden. Das ist also auch für andere Tests, die wir haben im Obst- und Gemüsebereich, ist das extrem viel. Wenn man die alle mal zusammen addiert, die Rückstände in diesem einen Produkt, kommt man auf mehr als 1,6 Milligramm pro Kilogramm. Das ist wirklich einfach immens viel, auch im Vergleich zu anderen Tests. Und da muss man ganz klar sagen, da wäre einfach ein Summengrenzwert total wichtig, dass man sagt, das ist nicht mehr erlaubt. Ja, also dass man nicht einfach 19 verschiedene Wirkstoffe einsetzen kann. Das ist ein Pestizidcocktail. Die Auswirkungen auf die Gesundheit für den Verbraucher sind völlig unklar. Ja, und da muss einfach ein Grenzwert her. Das Alte Land bei Hamburg ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas. Summengrenzwerte, für die unterschiedliche Pestizidrückstände zusammengezählt werden, halten sie hier für nicht machbar. Sie brauchen Chemikalien, um Äpfel günstig und doch gewinnbringend anzubauen. Roland Weber ist fast jeden Tag in den Plantagen unterwegs. Er berät die Apfelbauern und empfiehlt eine Kombination aus nützlichen Insekten und Pflanzenschutzmitteln. Häufen sich Wanzenbisse, rät er zum Einsatz eines Insektizides weil die an sich harmlosen Bissspuren der Wanzen die Äpfel unverkäuflich machen. Das sind die Wünsche des Verbrauchers, die hier entscheiden. Der Verbraucher stellt uns für eine unlösbare Aufgabe. Er möchte makellose Früchte haben, aber er möchte auch Früchte, die nicht gespritzt werden oder nicht behandelt werden. Und diese Gleichung geht nicht auf. Von der Blüte bis zur Ernte sind die Äpfel zahlreichen Schädlingen ausgesetzt. Für jeden Typ empfiehlt Weber den Bauern ein anderes Mittel. Auch deswegen summiert sich die Zahl an unterschiedlichen Pestizidrückständen. Der Handel bringt nur optisch einwandfreie Früchte in die Regale. Auf seiner Versuchsfläche hat Weber auch ein paar Bäume, die er das ganze Jahr über gar nicht behandelt. Wenn ich mir diese Parzelle hier anschaue, dann sehe ich etwa bei vier von fünf Äpfeln Schorflecken. Das heißt, hier hätten wir einen Verlust von 80 Prozent. Es ist also in, in meiner Einschätzung unmöglich, Tafelobst zu produzieren ohne Pflanzenschutz. Es ist sowohl im ökologischen als auch im integrierten Obstbau unmöglich. Weber hat es geschafft, den Einsatz der Pestizide auf ein Minimum von 15 Spritzungen im Jahr zu verringern und wirbt für seine Methoden. Auch an der Reduzierung der Mittelmenge pro Pestizideinsatz arbeitet er. Mit neuem technischen Gerät. Die Außenwände der Spritze verhindern ein seitliches Verwehen der Chemikalien. Sie fangen die Substanzen auf und leiten sie zurück in den Tank. Ein Fortschritt. Aber ganz ohne Pestizide geht es für Weber nicht. Wenn sich etwas verbessern kann in Zukunft, dann müssten wir dann auch entsprechend neue Pflanzenschutzmittel bekommen, die vielleicht weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Wir können aber nicht mehr durch die Reduzierung 
von äh, Spritzungen oder von Behandlungen weitere Erfolge erzielen, weil wir bereits relativ weit unten angekommen sind, am Minimum dessen, was eben nötig ist. Der weltweite Verkauf von Pflanzen- und Insektengiften ist ein Milliardengeschäft. In Monheim am Rhein prüfen die Mitarbeiter des Chemiekonzerns Bayer neue Pflanzenschutzmittel auf ihre Umweltverträglichkeit. Richard Schmuck ist Leiter der Abteilung. In künstlich angelegten Teichsystemen testet er, inwieweit die neuen Mittel Wasserflöhe, Schnecken oder kleine Insekten, aber auch die Pflanzen der Wasserlandschaft abtöten. Es gibt klare Kriterien, anhand derer wir das messen können. Und im Wesentlichen orientieren wir uns natürlich nach den Akzeptanz- und Zulassungskriterien, die von den Behörden entwickelt worden sind, um sicherzustellen, dass hier keine Gefährdung eines solchen Teichsystems stattfinden kann. In Deutschland lässt das Bundesamt für Verbraucherschutz neue Pflanzenschutzmittel zu. Die darin eingesetzten Stoffe werden nur zum Teil überprüft. Viele Substanzen müssen die Hersteller lediglich anmelden und die Risiken dabei selbst einschätzen. Pestizidhersteller müssen auch angeben, welche Abbauprodukte später in der Umwelt entstehen. Doch das ist schwierig, weil sich mitunter ganz neue Stoffe bilden. Was Sie hier sehen, das ist ein Abbauversuch in einem Boden. Und die Substanzen, die wir hier eingeben, sind radioaktiv markiert. Einfach deswegen, weil wir ja nicht wissen, wozu diese Substanzen abbauen. Und damit wir diese Abbauprodukte hier in diesem Erdreich wiederfinden, ist eine radioaktive Markierung notwendig. Die Hersteller sollen auch einschätzen, wie sich die Substanzen als Bestandteil eines Chemie-Cocktails verhalten. Immer wieder erkennen die Prüfer bei ihren Tests, dass sich die Wirkungen ihrer Mittel im Boden verändern, sobald sie sich mit anderen Stoffen vermischen. Das aber ist bisher kein Grund, die Produkte nicht zuzulassen. Ja, das sieht aber gut aus. Wenn wir also ein Mittel finden, das hier starke Interaktion mit anderen Mitteln hat, dann können wir es entweder in der Gebrauchsanleitung festlegen, also bestimmte Mittel dürfen nicht miteinander gleichzeitig ausgebracht oder vermischt werden, oder wir müssen das von der Dosis her anpassen, solange dann noch ein Nutzen für dieses Mittel existiert. Ähnlich giftig wie Pflanzenschutzmittel sind Biozide. Susanne Smolka vom Hamburger Pestizidaktionsnetzwerk warnt vor dem übermäßigen Einsatz dieser Haushaltsgifte. Denn auch sie gelangen in die Umwelt und werden Bestandteil der Chemiecocktails. Wir sind vielfältigsten Chemikalien Tag für Tag ausgeliefert. Und man kann nicht hingehen und jegliche Kombination von ca. 30.000 Chemikalien äh, in Kombination prüfen. Das ist schlichtweg nicht machbar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, wir brauchen äh, Strategien, wo wirklich weniger Chemie in unserem Alltag gelangt. Die Substanzen werden in Farben, Desinfektionsmitteln oder Insektensprays eingesetzt, um Bakterien, Schimmel oder Mücken im Haus abzutöten. Unterschiedlichste Hersteller setzen sie ein, ohne alle Konsequenzen zu bedenken. Also hier ist Pemetrin drin, das ist ein Insektengift, was im Pflanzenschutzbereich verboten wurde, schon seit längerem. Ja, und bei dem relativ neuen Tempoprodukt steht hier drauf, reduziert Bakterien und Viren direkt im Zug. Da steht der Wirkstoff drauf, das ist eine quaternäre Ammoniumverbindung, die unter anderem auch äh, Augenreizung macht. Ähm, und deshalb darf dieses Tempotaschentuch nicht in die Nähe der Augen kommen. Wenn man hier nur ein kleines Paket hat, steht das hier irgendwo, was nicht mehr lesbar ist. Und das ist wirklich ein Problem. Man geht von einem Einfach an Taschentuch nicht davon aus, dass man die Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitshinweise lesen muss. Ein Vorreiter im Kampf gegen Chemiecocktails ist Schweden. Das Land hat extra ein Institut gegründet, um die Gefahren der Gemische genauer zu untersuchen. Im Svetox versuchen sie zu verstehen, warum Chemikalien außer Kontrolle geraten. Joel Rück leitet ein Projekt, das den Einfluss dieser gefährlichen Stoffe auf die Gehirnzellen von Kindern untersucht. In unseren Experimenten sehen wir deutliche Effekte der Chemikaliengemische. Wir haben nicht jeden Stoff einzeln getestet, sondern nur Mischungen von verschiedenen gefährlichen Wirkstoffen. Wir können Effekte auf die Entwicklung des Gehirns belegen, durch Konzentrationen, die wir in schwangeren schwedischen Frauen nachgewiesen haben. Wenn sie 
Die schwedischen Forscher machen die Chemikalien nicht nur für die Zunahme von Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Sie sind davon überzeugt, dass die Stoffe die Menschheit insgesamt negativ beeinflussen. Es gibt klare Anzeichen dafür, dass Chemikalien, die unsere Schilddrüse beeinflussen, dazu führen können, dass sich unser Intelligenzquotient verringert. Rück koordiniert ein EU-Projekt, in dem erarbeitet werden soll, wie die Behörden künftig schneller Alarm schlagen können. Gerade wenn es um neue Substanzen geht, die für sich oder im Gemisch unser Hormonsystem beeinträchtigen können. Institutsleiter Orke Bergmann drängt seit langem auf neue, strengere Zulassungsregeln für Chemikalien. Wir stecken immer noch in einer Situation fest, aus der wir uns so schnell wie möglich verabschieden müssen. Wir reagieren immer erst, wenn Schäden offensichtlich sind. Quecksilbervergiftungen, PCB-Auswirkungen, Dioxineffekte. Bisher sind wir den Geschehnissen immer nur hinterhergerannt, statt sie im Vorfeld zu verhindern. In Lüneburg arbeitet Klaus Kümmerer an einem weiteren Ansatz, um das Problem mit den schier unverwüstlichen Wirkstoffen zu lösen. Er hat zwei Antibiotika so bearbeitet, dass sie langfristig keine Probleme im Wasser machen werden. Ja, genau. hier, hier drin. Wir haben gesagt, ist es nicht möglich, Stoffe so zu verändern, dass sie genau die Funktion, warum wir sie anwenden, wegen mehr Wirksamkeit als Antibiotikum, so verändern, dass sie diese Funktion weiterhin liefern, aber dann, wenn sie in die Kläranlage oder in, in, ins Wasser, in den Fluss kommen, dort abgebaut werden können, und zwar möglichst vollständig. Wirksamkeit für ein Arzneimittel ist kein grundsätzlicher Widerspruch zur Abbaubarkeit in der Umwelt. Chemikalien haben unsere Lebensqualität verbessert. Irgendwann sind die Cocktails außer Kontrolle geraten. Jetzt geht es darum, den Schaden zu begrenzen. Wir erwarten sauberes Wasser, wir erwarten saubere Luft dass wir das vorfinden. Und das Gleiche müssen wir auch den Generationen nach uns zubilligen. Neue Studien alleine werden nicht reichen. Strengere Regeln sind nötig. Und ein bewussterer Umgang mit den Chemikalien, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen besser zu schützen.